السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في دشك دشك ما دشر بايري جي جهان تكي أبنا دي شكلر بيو چانل دعوة تلبشنر نيوميتو شورا شوري پرشنو ترمول کنوشتان جيبون جگاشار ایک حجار دوش تمو پور بدت چن أبنا دي شكل كي शागो तो जाने आज केर पढ़ बे प्रिय दर्शक। आज के अमुने इत्ती गुरुत्तु बनु विषय अम्रा निर्धारुन करी ची, जे विषय इत्ती आमदेर जाना ऐतुई प्रयोजन, आमदेर उपर सलात जमन फरोज, इबादत गुल जमन फरोज, पढ़दा जमन फरोज, ठीक ऐ रोक में इत्ती फरोज बोलो शंपोत बंटोन, अम्रा जिता के मिराज � আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যিনি মিরাজ পড়িয়েছেন নিজে পড়েছেন এবং মাদ্রাসায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসলে পড়ান এমন একজন উস্তাদকে আমরা আজকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলুন তার সাথে পরিচিত হয়ে নেই আছেন আমাদের সাথে ঐতিহ্যবাহী উত্তরবাড়ডা কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব লেখক গবেষক কলামিস্ট ডক্টর আনোয়ার হোসেন মোল্লা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كمان أتين. الحمد لله الله مهرباني الله منك بحاله لك أتين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. في هذا الشك أبنا رجال ما ذكر تليفون كرتي جان. ما ذكر سكرينة دخانو نمبر فون كرتي بارن نمبر تي بولي دي شيء أمي zero two nine three five nine four eight zero a نمبر. أمي أمارة بقول شيء zero two nine three five nine four eight zero a نمبر. আর আপনাদের সাথে আমরা একটি ঘন্টা আশা করছি স্টুডিওতে থাকব যদি 1 ঘন্টা আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন আর ফেসবুক পেজ রয়েছে দাওয়া টেলিভিশনের সেখানে লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন পাঠাতে পারেন প্রশ্ন দাওয়া টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে এই অনুষ্ঠানটিকে ছড়িয়ে দিতে পারেন অন্যান্য ভাইদের নিকট অন্যান্য বন্ধুদের নিকট পাশাপাশি আপনারা পাঠাতে পারেন ইউটিউবের মাধ্যমে ও প্রশ্ন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব কোরআন এবং সুন্নার আলোকে দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আসুন তাহলে আজকে আমরা আমাদের যে মুখরোচক যে বিষয় সম্পদ বণ্টন এই বিষয়টি আমরা আজকে আলোচনা করি কত মিসকনসেপশন রয়েছে বোনেরা বাবার বাড়ির সম্পদ নিলে দুনিয়ার যত অকল্যাণ সব তাদের উপর থাকে ইত্যাদি 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 আমরা বলি বাবার বাড়ির হুদ খায় এই শব্দগুলো আঞ্চলিক ভাষায় রয়েছে চলুন আমরা আজকে আমাদের শেখের কাছ থেকে জানব ওস্তাদ আপনি তো আমাদের জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে কয়েকটি পর্বে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন আমরা জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে আমরা দাফন কাফন এবং পরবর্তী জীবন নিয়েও আমরা কথা বলেছি আল্লাহর মেহের আজকে আমরা কথা বলতে চাই মিরাস নিয়ে জীবনের গল্পের মধ্যে মিরাসও কিন্তু একটা অংশ এটা হলো মৃত্যুর পর ইসলাম বলেছে আপনি প্রথম যদি আমাকে বলেন একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বাদ অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয়ে বাছাই করা হয়েছে বিশেষ করে আমরা বলি জীবন জিজ্ঞাসা জীবনের সাথে যেগুলো সম্পর্ক এই বিষয়টার সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই সম্পর্ক হয় প্রাপক হিসেবে না হয় দাতা হিসেবে পৃথিবীতে আমরা যত মুসলমান আছি যত মানুষ আছি প্রত্যেকেই এই বিষয়টার সাথে সম্পৃক্ত তো খুবই জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় তো যে প্রশ্নটি আপনি করেছেন যে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার রেখে যাওয়া যে সম্পদ যেটাকে পরিত্যক্ত সম্পদ বলি আরবিতে বলা হয় তারকা তারকা তুল মাইয়েত জি তো বাংলাদেশেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ওই পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ পাইলে বলে আমি আমি তো অমুক জায়গায় তরকা পাই ওই তারকা থেকে তারকাতুল মাইয়েত মাইয়েতের রেখে যাওয়া যে সম্পদ এটার সাথে চারটা হক জড়িত চারটা হক জড়িত আল হকুক আল্লাতি তাতআল্লাকুবি তারকাতিল মাইয়েতি আরবা এটা হলো শরিয়ার কথা যে কোনো ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের সাথে চারটা হক জড়িত নাম্বার ওয়ান হক হলো তার এ রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে জি তার দাফন কাফনে যা খরচ হবে যে যা যা লাগবে সেটা করতে হবে দুই নাম্বার হলো যদি তার কোনো ঋণ থেকে থাকে তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তিন নাম্বার হলো ওসিয়ত পূরণ তিনি যদি কোনো ওসিয়ত করে গিয়ে থাকেন 
তাহলে সেই ওসিয়ত পূরণ করতে হবে তবে শর্ত থাকে যে সেই ওসিয়তটা যদি ফিনান্সিয়াল কোনো ওসিয়ত হয় অর্থ রিলেটেড কোনো ওসিয়ত হয় অর্থ বা টাকা পয়সা সম্পর্কিত কোনো ওসিয়ত হয় তাহলে তার এই দুইটা হক বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যে সম্পদ থাকবে তার সর্বোচ্চ ওয়ান থার্ড পর্যন্ত ওসিয়ত পূরণ করা যাবে সবটুকু সম্পদ দিয়ে ওসিয়ত পূরণ করা যাবে না ওয়ান থার্ড ওয়ান ভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করতে পারবেন আপ টু ওয়ান থার্ড এক ভাগ পর্যন্ত তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত দশ ভাগের এক ভাগ হতে পারে পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ হতে পারে সর্বোচ্চ তিন ভাগের এক ভাগ মানে তিনশো টাকা থাকলে একশো টাকা সর্বোচ্চ একশো টাকা ওসিয়ত পূরণের কাজে ব্যয় করা যাবে এখন উনি মানে তিনশো টাকা আছে ওসিয়ত করে গেছে আড়াইশো টাকার তাহলে ওই একশো টাকারই ওসিয়ত পূর্ণ করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সে ওসিয়তটা পূরণ করা হবে কোনটা তিনি মানে আগে ওসিয়ত করেছেন সেই প্রেক্ষিতে শেষের গুলো ইয়ে হয়ে যাবে স্থগিত হয়ে যাবে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো করতে গেলে অন্য বিধান আছে এটা আমরা পরে আরও আলোচনা করবো চতুর্থ তো হলো এরপরে যে অবশিষ্ট সম্পদ থাকবে সেই সম্পদগুলো তার যারা উত্তরাধিকারী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে হারাহারি মতো বন্টন করা যাকে আল্লাহ তালা যতটুকু হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেইভাবে দিয়েছেন সেইভাবে বন্টন করা এই চারটা হক হলো কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার সম্পদের সাথে জড়িত এই চারটা কাজ ইসলামী শরীয়া বাধ্যতামূলক করেছে এর চতুর্থ নাম্বারটা হলো আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় যেটা সেটা যে তার অবশিষ্ট যে সম্পদ তিনটা আগের তিনটা হক আদায় করার পরে যতটুকু থাকবে সেই সম্পদটুকু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে শরিয়া নির্ধারিত নিয়ম রুল এবং হার অনুযায়ী চমৎকার আপনি উত্তর দিলেন তাহলে এই যে বন্টনটা করবে আমরা যেহেতু মিরাস নিয়ে কথা বলছি তাহলে বন্টনের মধ্যে প্রথম হকদারটা কিভাবে হবে প্রথম হকদার কি হবে আচ্ছা তো কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর ওই তিনটা কাজ শেষ হওয়ার পরে যখন সম্পদ বন্টনের প্রশ্ন আসবে সেই সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তার যে উত্তরাধিকারী সেই উত্তরাধিকারীদেরকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে শরীয়তে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক ধরনের ভাগকে বলা হয় জাবিউল ফুরুজ যাদের অংশ আল্লাহ তালা কোরআনি করিম নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে অমুক এত পাবে তমুক এত পাবে অমুকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে অমুকে তিন ভাগের এক ভাগ পাবে অমুকে আট ভাগের এক ভাগ পাবে এরকম যাদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে আমরা আসতে চাই যেহেতু স্পর্শকাতর বিষয়টা একটা টেলিফোন নিয়ে আসে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কে বলছেন কোথেকে আমি ওমান থেকে বলছি মোফাজ্জল হোসাইন মোফাজ্জল হোসাইন ওমান दूजने डाक्टना फेसबुके फलो कर আমি নিজে প্রথমে দেখি তারপরে আমি আমার স্ত্রীকে দেখাই আর ওকে আমি লিঙ্ক দেই ভিডিও লিঙ্ক গুলো দিয়ে ওকে দেখে দেখে ফলো করছি জি তো আলহামদুলিল্লাহ স্যার এর এই ভিডিও গুলো ক্রমশ ভিডিও ফলো করে এখন মোটামুটি ওর মতে ওষুধ ছাড়াই সুস্থ আছে আপনার প্রশ্নটি কি না প্রশ্নটা হচ্ছে হ্যাঁ প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার এর যে ডায়েট চার্ট ডায়াবেটিস এর যে ডায়েট চার্ট ওটা ফলো করলে ওর শারীরিক জি যে কন্ডিশন जहांगीर कबीर जिन्हें फिजिशियन मध्य भाइर एक 
একজন চিকিৎসক যার ডায়েট চার্ট ফলো করে যার পরামর্শ ফলো করে অনেকেই ভালো আছেন আজকে আমরা ওই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি না আজকে এসে ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরও আমাদের মাঝে নেই আপনার এই চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শটা আমরা দিতে পারব কোনো অসুবিধা নেই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ওকে শেখ আমরা কথা বলছিলাম ওই গতকাল আমাদের ডক্টর জাহাঙ্গীর বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আমরা যেটা বলছিলাম আমরা বলছিলাম যে মানে উত্তরাধিকার মানে উত্তরাধিকারী যারা রয়েছে তাদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের নীতিমালা কার হকটা আগে যে কোরআনি করিম দুই ধরনের হকদার নির্ধারণ করেছেন এক ধরনের হকদার আল্লাহ তালা কোরআনের অংশ বলে দিয়েছেন এদেরকে বলা হয় জাবিউল ফুরুজ অংশীদার অংশ নির্ধারিত যাদের অংশ রয়েছে তো এটা এক ধরনের আরেক ধরনের হলো তাদেরকে বলা হয় আসাবা আসাবা তো এই যে জাবিউল ফুরুজ যারা তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করা আছে কারো জন্যে চার ভাগের এক বা কারো জন্যে ছয় ভাগের এক বা কারো জন্যে আট ভাগের এক ভাগ তো সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে যাদের অংশ নির্ধারিত তাদের অংশগুলো আগে ভাগ করে দিয়ে দেওয়া এরপরে আসাবা যারা থাকবে ওইটুকু দেওয়ার পরে অবশিষ্ট যা থাকবে সবটুকু আসাবাদের মধ্যে বন্টন হবে সেখানেও হার ঠিক করে দেওয়া আছে আসাবার মধ্যে কে কতটুকু পাবে দেখুন এটি অনেক লম্বা তালিকা কারণ উত্তরাধিকার নানাভাবে হয় কেউ মারা গেছে সন্তান রেখে গেছে কেউ নিঃসন্তান মারা গেছে কেউ শুধু ছেলে রেখে মারা গেছে কেউ তার কোনো ছেলে মেয়ে নাই ভাই আছে কারো এমন আছে ছেলে মেয়েও নাই ভাইও নাই মানে যত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে বলেছে আল আক্রাব ও ফাল আক্রাব প্রথম সার্কেলের উত্তরাধিকারী যদি পাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় সার্কেলের তারা হকদার হবে না প্রথম সার্কেলের কেউ নেই তাহলে দ্বিতীয় সার্কেলের তারা পাবে দ্বিতীয় সার্কেলের যদি কেউ না থাকে তাহলে তৃতীয় সার্কেলে যাবে উদাহরণ হিসেবে যেমন মনে করেন যদি ছেলে থাকে তাহলে প্রথম সার্কেলে ছেলে পাওয়া গেল তাহলে বাইরা পাবে না যদি কারো কোনো সন্তান না থাকে যদি ভাই থাকে এখন ভাইও নাই ভাই থাকলে ভাইয়ের ছেলে মেয়েরা পাবে না বাতিজা পাবে না আর ভাই যদি না থাকে তাহলে হয়তো বাতিজা পর্যন্ত যাবে এই জন্য আল আকরাব ফাল আকরাব এটা হলো জাবিউল ফুরুজ যারা তাদের জন্য তো যার অর্থ অংশ নির্ধারিত রয়েছে তার আমাদের সমাজে সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব বহুল যেটা আমাদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে যে ঘটনাগুলো মানুষ মারা যাওয়ার পরে সন্তান রেখে যায় পিতা মাতা রেখে যায় এটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কখনো কখনো থাকে নিঃসন্তান কেউ মারা যায় তার সম্পদ থাকে সেটা তখন কোথায় যায় সন্তান থাকার ক্ষেত্রে আবার লক্ষ্য করা যায় কেউ ছেলে মেয়ে দুই ধরনের সন্তান রেখে যায় কেউ শুধু ছেলে রেখে যায় কেউ শুধু মেয়ে মেয়ে রেখে যায় তো এই ধরনের ক্ষেত্রে মানে বন্টনের প্রক্রিয়াটা ভিন্ন হয় তো আমাদের এই লাইভে তো ক্যালকুলেশন করে বোঝানো যাবে আমরা নীতিগত দিকগুলো আমরা বলি সেটা হলো অংশ যাদের নির্ধারিত রয়েছে এর মধ্যে রয়েছেন বাবা মা স্ত্রী স্বামী এগুলো প্রথম সার্কেলে বাবা মা মা স্বামী এবং স্ত্রী স্ত্রীর সম্পদে স্বামী স্বামীর সম্পদে স্ত্রী আর প্রত্যেকের সম্পদই বাবা এবং মা জাবিউল ফুরুজ তাদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে বাবা আবার এক জায়গায় জাবিউল ফুরুজ যদি ছেলে না থাকে যে ব্যক্তি মারা গেছেন তাদের ছেলে না থাকে তাহলে বাবা পরবর্তীতে আসাবা হয়ে আমরা এভাবে যদি একটু সহজ করে বলি যে ধরেন আমরা এখন বলছি মৃত ব্যক্তির সম্পদ রেখে গিয়েছে তার বাবা মা তো আগে তো মারা গিয়েছেন অনেকের তো থাকেও অনেকের থাকে তো অনেকের থাকলে এখন সে সে বাবা মা হকদার হবেন বাবা মা হকদার সম্পদ সন্তানের সম্পদে হকদার হবেন বাবা মা যদি থাকে বাবা মা বেঁচে আছেন ছেলের টাকা আছে সম্পত্তি আছে এ বাবা মা বেঁচে থাকা অবস্থায় ছেলে মারা গেছে অথবা মেয়ে মারা গেছে এমন অবস্থায় বাবা মাও সম্পদের হকদার হবেন এক এক সিচুয়েশনে সম্পদের পরিমাণ কম বেশি করা হয় যে লোকটা মারা গেলেন তার বাবা মা বেঁচে থাকলে তার বাবার সম্পদ তো সে পাবে না ইসলামী আইনে তার সন্তান মারাই গেছেন পাবেন কোথায় তার সন্তানরা না তার সন্তানরা নাতি 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 নাতনি এটা আরেকটা কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন নিতে পাবে না এই কথা শরীয়তে কথা বলা কিন্তু উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের আইনের সম্ভবত জুরিস্পুরেন্স আইনের সম্ভব শরীয়তেও এটা বলে না যে তার সন্তানরা পাবে তাকে ওসিয়ত করে যাওয়ার জন্য না না ওসিয়ত না এটা এটা খুব মানে এটা যদি সময় থাকে সময় থাকে আমরা একটু ব্যাপারটা কথা বলতে আমাদের সমাজে এটা একটা ভুল প্র্যাকটিস রয়েছে আচ্ছা মানে মারাত্মক ভুল প্র্যাকটিস যে কোনো ব্যক্তি মারা গেলেন কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় তার ছেলে মারা গেল যে ছেলে মারা যাওয়ার সময় তার দুই তিনটা সন্তান রেখে গেছেন যে ওই ব্যক্তির নাতি নাতনি তারা যে এখন এই নাতি নাতনিরা সম্পদের হকদার হবে কি না যে এখন হবে কি করে কোনো ব্যক্তি মানে যখন মারা যায় তখন তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানার প্রশ্ন আসে যে জীবিত অবস্থায় নয় ইসলাম যেটা করেছে এই বাচ্চাদের জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করে দেয়নি ইসলামের শরীয়তে কোথাও বলা নেই কোরআনে কোথাও বলা নেই হাদিসে কোথাও বলা নেই এই বাচ্চারা সম্পদ পাবে না 
অন্যদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে তাদের অংশটা নির্ধারণ করে দেয়নি কেন দেয়নি এটা একান্ত মানবিক কারণে যে এবং যৌক্তিক কারণে সায়েন্টিফিক কারণে ওনার ছেলেরা ছেলেটা যখন মারা গেলেন তখন তার না তিনজন নাতনি নাতি নাতি রেখে গেছেন বা চারজন নাতি নাতি রেখে গেছেন বড়টার বয়স আট বছর এরপরটার বয়স ছয় বছর এরপরটার বয়স চার বছর এরপরটার বয়স দুই বছর ওনার দশ বিঘা সম্পত্তি আছে বাঘে এই বাচ্চারা তিন বিঘা সম্পত্তি পায় বা দুই বিঘা সম্পত্তি ভাগে পায় যে তার বাবা পাইতো যদি উনি বেঁচে থাকতেন মানে উনি মারা যাওয়ার সময় তার মানে এই বাচ্চাদের বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে দুই বিঘা সম্পত্তি পাইতেন তো গ্রামের এই দুই বিঘা সম্পত্তি এই যে দুই বছরের বাচ্চা তিন চার বছরের বাচ্চা ছয় বছরের বাচ্চা এদের জন্য এই মুহূর্তে দুই বিঘা সম্পত্তিটা মূল ফ্যাক্টর নয় একজন অভিভাবক মূল ফ্যাক্টর হলো তাদের অভিভাবক দরকার মূল ফ্যাক্টর হলো তাদের ভরণ পোষণ মূল ফ্যাক্টর হলো তাদের লালন পালন মূল ফ্যাক্টর হলো তাদের কেরিয়ার গঠন তাদেরকে ইস্টাবলিশ করা ইসলাম এই ক্ষেত্রে কোনো অংশ নির্ধারণ করে দিয়ে এটা বাইন্ডিংস করে দেয়নি যদি মানে এই কথাটা বলে দিত যে তার বাবা জীবিত থাকলে যে সম্পত্তিটুকু পেতেন এই সন্তানটাও সেই সম্পত্তিটুকুই পাবে তাহলে একটা বাইন্ডিংস হয়ে যেত যে তাদেরকে দুই বিয়ের সম্পত্তি দিতে হবে এর বেশি দেওয়া যাবে না ইসলাম এটা ওপেন করে দিয়েছে দাদা যখন দেখবে যে নাতি মানে আমার ছেলে মারা গেছে নাতিগুলো আমার কাছে এতিম তো এতিমদের ব্যাপারে একটা গুরু দায়িত্ব আল্লাহ তালা তার অভিভাবকদেরকে দিয়েছেন এখন ওনার যে বিশ বিঘা সম্পত্তি ছিল যদি এই নাতিনদের বরণ পোষণে এই নাতি নাতনিদের লেখাপড়া করাতে এই নাতি নাতিদের ইসলাবলিশ করতে তার বা বাবার বাগে হয়তো দুই বিঘা ছিল দুই বিঘা নয় যদি ছয় বিঘা আট বিঘা দশ বিঘাও তাদের পিছনে ব্যয় করতে হয় যাতে অন্যরা কোনো আপত্তি করতে না পারে যদি আইন করে দিত কোরআন যে সেও দুই বিঘা পাবে তো দাদা এই দুই বিঘার অতিরিক্ত করতে গেলে কোরআন বলছে দুই বিঘা তুমি বেশি দিতে যাচ্ছ কেন এই পাওয়ারটা দাদাকে দিয়ে এই পাওয়ারটা দাদাকে দিয়েছে দাদা প্রয়োজন হলে তার সমস্ত সম্পত্তি নাতি নাতিদের পিছনে ব্যয় করবে যদি অংশটা নির্ধারণ করে দিত তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতো কারণ এখন দুই বিঘার সম্পত্তি তাদের দিয়ে দিলে সম্পত্তিতে তারা এখন কি করবে তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজন তাদের মানে মানে ভরণ পোষণের প্রয়োজন তাদের অভিভাবকত্ব প্রয়োজন তাদের কেরিয়ার গঠনের প্রয়োজন যাতে দাদা যতটুকু প্রয়োজন লজিক্যাল যে যদি আইন করে দিত অংশ নির্ধারণ করে দিত চাচা রাফু ফুরা এসে বাধা দিত কোরআন বলছে দুই বিঘা পাবে আপনি তিন বিঘা দিচ্ছেন কেন তাদের তাদেরকে আপনি কোরআনের বাইরে কাজ করছেন আপনি পাঁচ বিঘা সম্পত্তি বেশি তাদেরকে লেখাপড়া করাইতেছেন এটা তো আপনি কোরআনের বাইরে কাজ করতেছেন কোরআন বিভিন্ন ওপেন করে দিয়েছে এবং দাদার উপরে দায়িত্ব দিয়েছে প্রয়োজন হলে আপনার বিশ বিঘাই নাতি নাতিদের পিছনে ব্যয় করে দেবে সুতরাং ওরা সম্পদ পাবে না কোরআন হাদিসে কোথাও এই কথা নেই বরং তাদের অতিরিক্ত পাওয়ার জন্যে তাদের প্রয়োজনে যা প্রয়োজন তাই দেওয়ার ব্যাপারটা মানে মানে ফ্রি করার জন্যে এটাকে সুগম করার জন্যে কোরআন শুধু তাদের অংশটা নির্ধারণ করে দেয়নি কারণ অংশ নির্ধারণ করে দিলে বাইনে এসে পড়ে যেত এর বেশি প্রয়োজন হলে দিতে গেলেই বাধার সৃষ্টি হয়েছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আমরা একে করে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বিশাল আলোচনা তো মিরাস নিয়ে একজন একজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার যে রেখে যাওয়ার সম্পদ উনি জীবিত থাকতে তার সম্পদগুলো উনি বন্টন করে যেতে পারবেন কিনা না মৃত হওয়ার পরে তার সম্পদগুলো মানে ওয়ারিসরা পাবেন জি ধন্যবাদ এটা আমাদের দেশে এটাও বহুলভাবে মানে প্র্যাকটিস করা হয় অনেকেই করেন একজন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যদি তার নিরঙ্কুশ মালিকানায় যে সম্পদটুকু আছে যেটার উপরে তার পূর্ণ হক রয়েছে ক্ষমতা মানে এটাকে বলে তাসারুফের ক্ষমতা জি মানে এটা মানে উনি চা কেনা চা কেনা যা কি যা যা করতে পারবেন হ্যাঁ তো এই তার নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন ওই যে সম্পদটুকু রয়েছে এই সম্পদটুকু উনি ওনার ইচ্ছা মতো যা করতে চান তাই করতে পারবেন এতে শরীয়তেও কোনো বাধা নেই আইনেও কোনো বাধা নেই উনি মনে করেন সব বিক্রি করে দেবেন সব দিয়ে দিবেন সব ওয়াকফ করে দেবেন সব ট্রাস্ট করে দিয়ে দিবেন এ ব্যাপারে কোনো বাধা নেই উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আসবে উনি মারা যাওয়ার পরে এর এক পর্যন্ত নয় উনি যখন মারা যান তখন কারা কারা ওয়ারিস আছে তারা এটার হকদার হবেন এখন উনি জীবিত অবস্থায় তার যে সম্পদ সেই সম্পদ উনি যাকে খুশি তাকেই তিনি করতে পারেন এটা হলো আইন এবং শরিয়া কিন্তু একটা হলো মানবিকতা এবং যুক্তি শরীয়তে কোনো বাধা নেই আইনেও কোনো বাধা নেই সম্পত্তি যেহেতু ওনার উনি যাকে খুশি দিতে পারবেন কিন্তু মানবিকতা এবং যুক্তি এই দুইটা হলো আমরা এটাকে এভাবে দেখি যে আমার সম্পদ আমি যাচ্ছে তা করতে পারবো বলেই যাচ্ছে তা করা উচিত নয় নাম্বার ওয়ান আমার সম্পদ আমি কেন বন্টন করে দিয়ে যেতে চাচ্ছি আল্লাহর তো বন্টন নীতি রয়েছে এই কেন রুত্তটা আগে খুঁজে বের করতে হবে ইন্নামাল আমালু বিনিয়াত আমার টার্গেটটা আগে বুঝতে হবে যদি এমন হয় যে আমি এই সন্ত মানে এগুলো যদি দিয়ে যাই তাহলে আমি উমুককে একটু বেশি দিতে চাচ্ছি উমুককে একটু কম দিতে চাচ্ছি অমুক একটু সুবিধা দিতে যা
মানে স্বচ্ছভাবে হারাহারি মতো আমি দিয়ে যাব যার প্রয়োজনটা একটু বেশি তাকে একটু বেশি দেব যে একটা সেল এস্টাবলিশ তাকে হয়তো আমি একটু কম দিলাম সবাইকে নিয়ে বসে ও তো গরিব ও তো মানে আয় রোজগার ভালো না ঠিক আছে তোমরা তোমার তো তোমাদেরকে তোমার তো আলহামদুলিল্লাহ আয় রোজগার ভালো তোমার এক বিঘা কম দিলাম তার এক বিঘা বেশি দিলাম এইভাবে আমি একটা বন্টন নামা করে দিয়ে গেলাম ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আর তোমরা কোনো জয় ঝামেলা করো না সেভাবে যদি মানে একটা লিখিত ডিডের মাধ্যমে না দিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আইনও তো মারা যাওয়ার পরে আবার প্রত্যেকে সমান হয় ওই নির্ধারিত হার অনুযায়ী কিন্তু পাবে এরকম যদি দিয়ে যেতে চান তাহলে এটা দোষের কিছু নয় কিন্তু এটা আমরা উৎসাহিত করতে চাই না এই কারণে কারণ প্র্যাকটিসে দেখা গেছে নিজের জীবিত অবস্থা উনি আর কত বছর বাঁচবেন উনি তো জানেন না মনে করছে বয়স তো সত্তর বছর হয়েছে আর তো বাঁচতাম না ছেলে মেয়েদের বাগ করে দিয়ে দিই শেষ জীবন ওনার হাত খালি কিছুই নাই তখন উনি বিছানায় পড়ে আছেন বিছানায় পড়ে আরও পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর বিছানায় গড়িয়েছেন তার চিকিৎসার প্রয়োজন টাকা পয়সার প্রয়োজন ওই মুহূর্তে টাকা পয়সা জমি জমা ভাগ করে নিয়ে চলে গেছে সহায় সম্পদ ভাগ করে নিয়ে চলে গেছে সন্তানরা এখন এই বাবার চিকিৎসা বা মার চিকিৎসা বাবার বরণ পোষণ মার বরণ পোষণ এগুলো নিয়ে সন্তানদের মধ্যে একটা ধাক্কাধাকি শুরু হয় একটা বিব্রতকর অবস্থার তৈরি হয় ওই অবস্থায় বয়স্ক অবস্থায় গিয়ে এই বুড়াবুড়ির অথবা দুজনের যে কোনো একজনের নানা রকমের মানসিক কষ্টের কারণ হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল নানা রকমের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় এই জন্যে নিজের সহায় সম্পত্তি সব সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে শূন্য হাত করে ফেলা ওয়ালা তব সুথা কুল্লাল বাস্ত যে পুরাটাই খুলে দিও না তো এইভাবে করে দেওয়াটা এটা যৌক্তিক নয় এবং এই আমরা যারা এমনটি করতে চান তাদেরকে বলে যদি কিছু দিতে চান ভালো কিন্তু হাত শূন্য করে খালি হাতে সন্তানদের উপর ছেড়ে দেয় শেষ বয়সীকে সন্তানদের মানে অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীল হওয়া মানে ছেলের বউর উপরে মানে নির্ভরশীল হওয়া মানে মেয়ের জামাইয়ের উপরে নির্ভরশীল হওয়া এটা কোনো সম্মানজনক নয় হয়তো দেখা যায় একসময় যথেষ্ট সহায় সম্পদ ছিল এগুলো সব ভাগ বাটরা করে দিয়ে শেষ জীবনে অন্যের করুণা আর ভিখারি হয়ে বসে আছে অথচ একসময় তার অনেক সাংস হয়েছে অনেক সম্পদ ছিল এই জন্য সেটা না করাই ভালো কারণ আল্লাহ যেহেতু সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ আমি মারা যাওয়ার পরে সম্পদ কী করতে হবে সেই বিধানও রেখেছেন সুতরাং সেই বিধান অনুযায়ী তারা পরবর্তীতে সম্পদ বন্টন হবে আমি বড় জোর এতটুকু অসিয়ত করে যেতে পারি যে আমি মারা যাওয়ার পরে আমার এই সহায় সম্পদ নিয়ে যেন তোদের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি যেন না হয় কোনো কামড়া কামড়ি যেন না হয় শরীর বিধান অনুযায়ী অথবা লিগাল রুল অনুযায়ী তোরা সুন্দরভাবে মিলেমিশে এগুলো করবে এগুলো নিয়ে যদি কোনো ঝগড়াঝাটি হয় তাহলে আমার আত্মা কিন্তু কষ্ট পাবে আমি 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 এটা চাই না সুতরাং এটা সুন্দরভাবে যেন হয় এ এতটুকু একটা অসিয়ত তাদেরকে করে যেতে পারেন যে এগুলো নিয়ে যেন কোনো ঝগড়াঝাটি যেন না হয় আর যদি একান্তই কিছু দিতে চান বললাম যে সন্তান সবাই এক রকমের নয় দু একজন একটু দুর্বল আছে তাদের সাথে আলোচনা করে একজনকে যদি একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে চান যাতে করে ওনার এই ডিসিশনটা অন্যের হক ভবিষ্যতে হক বলবো না অন্যের সম্ভাব্য হককে কারণ সম্ভাব্য বলতে সেই কারণে উনি মারা যাওয়ার সময় যারা বেঁচে থাকবেন তারাই কেবল হকদার হবে অন্যের সম্ভাব্য হককে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করেন এইটা আইনে বৈধ হলো এটা যুক্তিতে এবং মানবিকতার দিক থেকে এটা করা উচিত নয় আমরা উৎসাহিত করি না যদি একান্তই প্রয়োজন হয় যেটা নিয়ে ভাগ বাটালে ঝামেলা হতে পারে সবাই চাইবো সেকেন্ড ফ্লোরটা নেওয়ার জন্য সবাই চাইবো ওই যে দিঘিটা নেওয়ার জন্য তারা কোনো ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারবো না ছেলে মেয়েরা ওরকম নয় তো সেই ক্ষেত্রে উনি একটা সোলে নামা করে দিয়ে যেতে পারেন যে আমি মারা যাওয়ার পরে তুমি নিবা পুকুরটা তুমি নিবা এটা তুমি নিবা এটা এইভাবে আমি করে দিয়ে গেলাম আমি মারা যাওয়ার পরে তোমরা এইভাবে নিও এটা দোষের কিছু নেই করে যেতে পারেন ইচ্ছা করে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বিরোধীতে যেতে চাই প্রিয় দর্শক বন্টন নিয়ে কথা বলছি দু প্রকার বন্টন একটা বন্টনে কর আনি আর একটা হলো বন্টনে শয়তানি মুরব্বী যারা শুনছেন আপনার বাবা আপনার এই সম্পদকে বন্টনে কর আনি করে গিয়েছেন না বন্টনে শয়তানি করে গিয়েছেন নিজের বিবেককে একটু জিজ্ঞেস করুন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন আপনার বোনেরা আপনার আপনার বাবার বোনেরা সেই সম্পদ যথাযথ পেয়েছে কেনা একটু প্রশ্ন করুন আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই একশোটা পরিবারের মধ্যে হয়তো বা দুই তিনটা পরিবার পাব কি না সন্দেহ আছে যেখানে বন্টনে কর আনি সম্পদের মূল্য ধরে বন্টন করেছে। আমরা জানতে চাই শেখের কাছে বিরতির পর থাকুন আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ জাকাত হলো সলাত এবং সমের মতো একটি ফরজ আর্থিক আয়বাদত জাকাত আদায় করে আপনার সম্পদকে পবিত্র করে নিন সম্পদের জিম্মাদারি আল্লাহ তালার উপর ন্যস্ত হয় ধনীদের সম্পদ রয়েছে গরিবের অধিকার জাকাত আদায়ের মাধ্যমে গরিবের সে অধিকারী আদায় করা হয় জাকাত ধনী গরিবদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে জাকাত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে জাকাত আল্লাহর বাণী প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে জাকাত দিন প্রচারে প্রধান সহযোগী দাওয়া টেলিভিশন আল্লাহ সুবহান ওয়া বাণী প্রচারে আপনার সহযোগিতা কামনা করছে আল্লাহ সুবহান ওয
আমরা আপনার পাঠানো জাকাতের অর্থ দিয়ে দাওয়াতি কাজ করতে চাই হতে চাই সওয়াবের অংশীদার জাকাত বা দানের টাকা পাঠানোর ঠিকানা আহত মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য শূন্য আট এক তিন তিন শূন্য শূন্য এক আট ছয় আট এক সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড গুলশান শাখা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আহত মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড এক বি সপ্তমতলা রূপায়ণ ট্রেড সেন্টার একশো চোদ্দো কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ বাংলা মোটর ঢাকা এক শূন্য 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 আমাদেরকে ফোনও করতে পারেন ফোন নম্বর শূন্য দুই নয় তিন পাঁচ নয় চার সাত নয় অথবা নয় তিন পাঁচ নয় চার আট শূন্য বিকাশ নাম্বার শূন্য এক সাত নয় তিন এক সাত নয় তিন সাত সাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু প্রিয় দর্শক বন্টন নিয়ে কথা বলছি সম্পদের সুষম বন্টন যাকে আমরা বন্টনে কোরআনই বলি আমি প্রশ্ন ছুঁড়েছিলাম যে আপনি যদি আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করেন আপনার বাবা অথবা আপনার দাদা বন্টনে কোরআনই করে গিয়েছে কিনা আপনি আপনার নিজের রেজাল্ট পেয়ে যাবেন কেয়ামতের দিন যদি জাস্ট পাঁচ হাত জায়গার মাটি যদি আপনার মাথায় তুলে দেওয়া হয় বন্দের সম্পদগুলো আপনি আমি সে মাটিটা মাথায় নিয়ে যেতে পারবো কি না একটু প্রশ্ন করুন নিজেকে থাকুন ছিলেন বিরতির আগেও এখনও আছেন আমরা বন্টন নিয়ে কথা বলছি আমাদের সাথে আছেন অধ্যক্ষ ডক্টর রানা হোসেন মোল্লা চলুন আমরা শেখের কাছ থেকে বাকি প্রশ্নের উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত সময়ে জেনে নিই শেখ আমরা একটু ফেসবুকের দিকে তাকাতে চাই আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন শাহরুখ হোসেন তন্ময় প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম দুই বছরের বড় কোনো শিশুকে বুকের দুধ পান করালে কি তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে দুই বছরের বড় কোনো শিশুকে বুকের দুধ পান করালে বুকের দুধ কে পান করালো যে কেউ কোনো কোনো মহিলা যদি বুকের দুধ পান করায় তাহলে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হটে না না মানে মানে এটা হলো বৈবাহিক সম্পর্ক না এটা হলো যে রাধা স্থাপিত হবে যে দুধ মাস যে দুধ মাস স্থাপিত হবে কি দুধ মাস স্থাপিত হবে কি না এ ব্যাপারে দুইটা মত রয়েছে ফকিরদের প্রথম মত হলো যে কোনো বয়সেই যদি দুধ পান করায় তাহলেই তার সাথে মানে হরমতে মোসাহারা যেটাকে বলা হয় একটা হলো হরমতের রেদা তো হরমতের রেদা মানে দুধ পান করানো সংক্রান্ত যে মানে বিধি নিষেধ সেটা তার ক্ষেত্রে আরোপ হবে এটা হলো ওলা মেকরামদের একটা অংশের মত আরেকটা অংশের মত হলো যে কোরআন যেহেতু আলুয়ালেদা তো ইউর দিয়ে না আউলাদা হুন হাওলাই না কামে লাইন যে দুধ সন্তানদেরকে পান করাবে দুই বছর পর্যন্ত তো এই দুই বছর পর্যন্ত রেদাত প্রমাণিত হবে দুই বছরের পরে যদি কেউ পান করায় তাহলে গুণাগার হবে কিন্তু ওই যে হরমাতুর রেদাটা স্থাপিত হবে না ধন্যবাদ আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন ছিল ভাই জীবিত অবস্থায় সব সন্তানকে কি সমানভাবে দেয়া জরুরি তা যদি পুরো সম্পদ হয় তবে কোনো সন্তান কর্তৃক যদি সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য যদি কোনো ইয়া থাকে আশঙ্কা থাকে তাহলে বাবা সেই কাজটা করতে পারবে কেন বন্টন করে দিতে পারবে কেন আমরা তো আগের প্রশ্নের ব্যাপারটা ডিটেল আলোচনা করেছি উনি যদি মোনাসেব মনে করেন যে আমি দিয়ে যাওয়াটা অপেক্ষাকৃত বেটার এবং এই কারণে যে বলছিলাম যে নামালা আমাল বিন নিয়াত কাউকে ঠকানোর জন্য কাউকে জিতানোর জন্য নয় ওর কিন্তু বাস্তবতা হলো যে আমি এখন বন্টন করে দিয়ে না গেলে ভবিষ্যতে নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে এটা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে এই মানে আশঙ্কা থেকে অথবা আরও সুন্দরত সুন্দরতম ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করার জন্য বাবা যদি করে দিয়ে যেতে চান কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু দেওয়ার ক্ষেত্রে উনি কোনো মানে বাধ্যবাধকতা তার উপরে নাই যে কাকে কত দেবেন তিনি তাকে চেয়ে যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন সেইভাবে দিতে পারেন তবে ওনার এই দেওয়াটা যেন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কারো হক নষ্ট না করে এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে জাহিদ ইসলাম প্রশ্ন করেছেন মহাতারাম বাবা মারা গেলে মাকে নিয়ে দেখি অনেকে টানা হেসটা হয় এক মাস আরেক জনের কাছে এক মাস আবার সেই সে কেউ নিতেও চায় না এতে এতে করে কি কোনো মানে সমস্যা হবে কিনা মার যে যে টানা প্রথম কথা হলো এটা সন্তানদের জন্য মোটেই উচিত নয় যে মাকে ধাকা ধাকি করা মাকে নিয়ে টানা ভাগের মা ভাগের মা হওয়া এটা একেবারেই দুর্ভাগ্যজনক এখন মায়ের সম্পদ থাকলেই মা কি করতে হবে বাবা সম্পদ দিয়েছে বলেই বাবাকে করতে হবে এটা তো কোনো মানবিক কথা হলো না বাবাকে করতে হবে বাবা হিসাবে বাবা সম্পদ দেখ বা না দেখ বাবার সম্পদ থাকুক বা না থাকুক মাকে করতে হবে মা হিসাবে মায়ের হক হিসাবে মায়ের সম্পদ পেলাম কি পেলাম না সেটার জন্য নয় যেসব সন্তানটা এমনটা করে তাদের মোটে এটা করা উচিত নয় অবশ্যই তারা গুণাগার হবে মা বাবার হক আদায় না করার কারণে মা বাবার যথাযথ মা মা বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন না করার কারণে আল্লাহর কাছ থেকে গুণাগার হবে দ্বিতীয় একটা ঝুঁকিও আছে সেটা হলো কামা তা দিন উতুদান আজকে এই যদি তার নিজের মা বাবার প্রতি এরকম আচরণ করে আল্লাহ না করুন হতে পারে ভবিষ্যতে তার সন্তানও তার প্রতি এর চেয়ে খারাপ আচরণ করতে পারে 
তো এই জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে মা বাবার প্রতি যেন এই ধরনের আচরণ কারো পক্ষ থেকে না হয় আমাদের সতর্ক থাকা উচিত নুসরাত জাহান প্রশ্ন করেছেন যাদের সন্তান হয় না তারা অনেকে হুজুরের কাছে যায় তেল পড়া পানি পড়া ও খেজুর পড়া এগুলো খায় দেখি অনেকের আবার সন্তান হয়েছে এটি কতটুকু শরীয়ত সম্মত প্রথম প্রথম হলো উনি জানলেন কি করে যে এটা তেল পড়ার কারণেই হয়েছে অনেকের তো কোনো হুজুরের কাছেও যায় নাই পাঁচ বছর সাত বছর পরে এমনি সন্তান হয়েছে সন্তান যদি না হয় তাহলে দুটো কাজ করবেন প্রথম কাজ হলো আল্লাহর কাছে চাইবেন যে আল্লাহ তুমি আমাকে সন্তান দাও দ্বিতীয় হলো কোনো গাইনি স্পেশালিস্টের কাছে অথবা বায়োলজিক্যাল কোনো স্পেশালিস্টে যাবেন কোনো হ্যাঁ কোনো মানে স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন গিয়ে দেখবেন যে তার কোনো ফিজিক্যাল প্রবলেম রয়েছে কি না তার কোনো সেক্সুয়াল প্রবলেম রয়েছে কি না বা গাইনোলজিক্যাল গাইনোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম রয়েছে কি না যেই কারণে বাচ্চা হচ্ছে না এই দুইটা কাজ করতে হবে গাইনোলজিক্যাল প্রবলেম রেখে দিয়ে যদি খালি সারাদিন দোয়া করি তাহলে এই দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন না কেন করবেন না যে ওই রাস্তাটাই বন্ধ করে রাখা হয়েছে ডাক্তারের কাছে যাবেন গাইনোলজিক্যাল প্রবলেম যেগুলো আছে বা হাজবেন্ডের যদি তার বায়োলজিক্যাল কোনো প্রবলেম থাকে এগুলো মেনে কোনো ঝামেলা থাকে কোনো ঝামেলা থাকে অর্থাৎ সন্তান হওয়ার ক্ষেত্রে যেই প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকে সেই প্রতিবন্ধকতা কিছু থাকলে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করবেন সেটা ডাক্তার এবং মানে মেডিকেল বোর্ড মেডিকেল মেডিকেল প্রযুক্তির মাধ্যমে আর দ্বিতীয়ত অদৃশ্য সহযোগিতা চাইবেন আল্লাহর কাছে ইনশাল্লাহ হয়তো দিবেন বহু লোক আছে যে বারো বছর পরে এমনি সন্তান হয়েছে কোনো হুজুরের কাছে যায়নি গড্ডাক্রম যদি মানে এক বছর আগে হুজুরের কাছে গিয়ে থাকতেন তাহলে তো মানে জ্বরে বক ফরে মানে ফকিরের ক্যারামতি করে ব্যাপারটা এরকম হইতো হ্যাঁ যদি ওই যে খেজুর পড়া বলছেন তো এগুলোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো বস্তুগত কিছু ইয়ে রয়েছে যেমন আমার মানে এক ওস্তাদ ছিলেন উনি যারা একটু মানে মেধা কম তারপরে যারা একটু মানে পাগলামি টাইপের করে ওনাদেরকে তিনি আতর পড়া দিতেন মাথার মধ্যে আতর পড়া দিতেন কিছুদিন পরে দেখা যেত যে বাচ্চা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেছে প্রসঙ্গকে আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম আতর পড়া দেন কে অনেকে তেল পড়াও দেয় উনি আতর পড়া দিতেন পরে বলতো এই যে করছে এটি হলো ওর একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মাথাটা গরম হয় এই আতর হলো মাথাকে ব্রেন ঠান্ডা করার জন্যে পড়াটাই এটা আল্লাহর নাম লোয়ে খেলে দিয়েছি মূল কাজটা করছে এই আতর আতরটা যদি মতো মাথায় যখন মাখবে তাহলে আতরের যে অ্যাকশনটা এই অ্যাকশনে তার ব্রেনটা ঠান্ডা করবে তো এই জন্য ওগুলো কিছু মানে বস্তু না তেল উনি আতর পড়া দিতেন এক ধরনের আতর আতরের তো একটা ইতিবাচক মানে প্রভাব হয়তো রয়েছে অনেকে তেল পড়া দেন তেলের একটা ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে অনেকে তেঁতুল দেন এগুলো হতে পারে কিন্তু ওইটা আল্লাহ তালার কাছে চাওয়ার বিকল্প চাওয়া যেন কোনো অবস্থাতেই না হয় এগুলো একটা মানে ওই যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে যেরকম পদ্ধতি ওরকম পদ্ধতির একটা একটা পদ্ধতি হতে পারে কিন্তু মূল দেওয়ার মালিক হলেন আল্লাহ আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে বরং আল্লাহ স্থলাভিষিক্ত অন্য কারো কাছে যদি চায় তাহলে সেটা শিরকের পর্যায়ে চলে যাওয়ার মানে সমূহ ঝুঁকি রয়েছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আজকে জেনে উপস্থাপক তাকেও আল্লাহ দশ বছর পরে সন্তান দিয়েছে অথচ কোনো তেল পরা লাগে না অনেক মুরব্বী একবার মদিনা থেকে মক্কা থেকে চক্কর থেকে না ইয়ে নিয়ে গেছে গম নিয়ে গিয়েছে আমার পার্শ্ববর্তী এক দাদি গম নিয়ে আসছে আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসেন উনি আচ্ছা আমি আব্বা আম্মার ইয়ার ইয়ার মধ্যে ট্রলের মধ্যে দেখলাম যে এই গম আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আম্মা এই গম কেন বলছে যে এটা তোমার ওই যে ওই দাদি নিয়ে আসছে কবুতর চত্বর হ্যাঁ কবুতর চত্বর থেকে আমি তখন এই গমটা খুব ডিলমের একদম খাটের একদম কর্নারে ফেলে দিলাম আমি যদিও এগুলো বিশ্বাস করতাম না আল্লাহ তো আমাকে সন্তান দিয়েছেন দুটি সন্তান দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন যা কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাও তোমার জুতার স্যান্ডেলের ফিতেও যদি ছেড়ে যায় সেটাও তুমি আল্লাহর কাছেই চাও তবে খুব হৃদয় বিদারক বিশেষ করে মহিলারা এটার সাফার বেশি করেন আশপাশের মহিলাদের কষ্টদায়ক কিছু কথা থাকে সারাক্ষণ এসে হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে হ্যাঁ ঠোঁটে অনেক মারে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ইউটিউবের যেগুলি যদি তাকাই তাহলে আমরা ইউটিউবে অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা দেখতে পাবো আমাদেরকে আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন নামাজের কাতারে দুজনের মাঝে এমন ফাঁকা যেন এক একজন অনায়াসে দাঁড়াতে পারবে এ থেকে নামাজ হবে নামাজ হবে কিন্তু নামাজটা ত্রুটিপূর্ণ হবে মাসুমা আখতার স্যার ভাত খাওয়া কি কোরআন পড়া সমান কি না ভাত খাওয়ার কোরআন পড়া অনেকে বলে না ভাত খাওয়ার কোরআন পড়া সমান সালাম টালাম দিও না আমি ঠিক প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই ভাত খাওয়া আর কোরআন পড়া সমান কি না দুইটা দুই জিনিস আদবের ক্ষেত্রে দুইটা দুইটা দুই জিনিস এটা একটা সাথে আর একটা যদি বলে যে কাঁঠাল ভালো না আম ভালো আপনি কেমনে বলেন বলতে পারো যে টাঙ্গালের কাঁঠাল ভালো নাকি এই গাজীপুরের কাঁঠাল ভালো নারায়ণ মানে সিলেটের আনারস ভালো নাকি সুনামগঞ্জের আনারস ভালো দুইটা তুলনা তো হবে একই জিনিসকে নিয়ে একটার বি
জি উনি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যাবেন যেহেতু তার উদ্দেশ্য পনেরো দিনের বেশি তখন তিনি মকিম কিশোরগঞ্জ থেকে রাজশাহী পর্যন্ত এই পথে তিনি মুসাফের মুসাফের আমার বাবা মা থাকাকালীন আমার বড় ভাই মারা গিয়েছিল দুই হাজার সালে ওনার একটা মেয়ে আছে মেয়ে কি সম্পদ পাবে আমার বাবার কাছে আমরা তো বলেছি বলেছি বিষয়টা আলোচনা করেছি বাবার কর্তব্য হলো মেয়ের শুধু সম্পদ নয় মেয়ের ভরণ পোষণ লেখাপড়া বিয়ে সাদি যা কিছু লাগে এটা তার বাবা মানে মানে মেয়ের দাদা মেয়ের দাদার কর্তব্য ওনার বাবার কর্তব্য এটা দেওয়া এক্ষেত্রে যদি ওনার সম্পদও বিক্রি করা লাগে এবং সব সম্পদও বিক্রি করা লাগে তবে এতিমের হক ওনার আদায় করা উচিত মাহবুব মইন প্রশ্ন করেছেন যখন মসজিদ আজান দেয় তখন যদি কেউ টয়লেটে থাকে টয়লেট অথবা সে তার হাজত সারা অবস্থায় থাকে তখন উনি করণীয় কি একদিকে উনি টয়লেট সারছেন অন্যদিকে আজান শুনছেন উনি টয়লেট সারবেন কারণ আজানের যে মৌখিক জবাব দেওয়া এটা মোস্তাহাব আমার জি জি ইজাবাতুল আজান ওয়াজিবা আজানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব এটা হলো আজান শুনে নামাজ আদায় করা জি আর যে মৌখিক মানে আজানের শব্দের বিপরীতে রিপিট করে শব্দ বলা এটা মোস্তাহাব তো উনি যখন উনি টয়লেট সারছেন তখন উনি টয়লেট সারবেন ওখানে এটা ওনার জন্য ওয়াজিব নয় ফরজ ও নয় সুন্নত নয় এটা মোস্তাহাব আমল এটা করা খুব জরুরি না বরং তিনি যেটা মানে কাজে গেছেন ও অ্যাসেঞ্জার সেরে তিনি অ্যাসেঞ্জার সেরে অজু করবেন অজু করে তারপরে চলে আসবেন সুষমা সুষমা আমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ সুষমা আপনাকে আমাদেরকে সালাম দিয়েছেন আকাশ ইসলাম সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ শেখ আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বেঁচে আছে দুজন সন্তান দুজন ছেলে একজন মেয়ে তো এই সম্পদ বাবা আপনি তিনটা চারটা ক্যাটাগরি কথা বলেছেন তাকে দাফন কাপন করা তার তারপরে তার ওসিয়তপূর্ণ ঋণ তার পূর্ণ মানে আদায় করা এবং ওসিয়ত পূর্ণ করার পরে যে সম্পদটা থাকবে সেই সম্পদটা বন্টন করবে এই সন্তানদের এবং ওয়ারিশদের ওয়ারিশদের শুধু সন্তান বললে কম স্ত্রী কতটুকু সন্তান পাবে সম্পদ পাবে এই ক্ষেত্রে আপনি যে কেসটা বলেছেন এই ক্ষেত্রে যেহেতু তার মানে ছেলেও আছে মেয়েও আছে ছেলে কজন ছেলে দুজন ছেলে দুজন মেয়ে একজন মেয়ে একজন এখানে স্ত্রী পাবেন আট ভাগের এক ভাগ ছেলে যে ছেলে মেয়ে যাই থাকুক স্ত্রী আট ভাগের স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবেন স্ত্রী যদি বেঁচে থাকেন সম্পদ ভাগের এক ভাগ দেওয়ার পরে বাকি যেটুকু থাকবে এটুকু পাঁচ ভাগে ভাগ হবে জি পাঁচ ভাগে ভাগ হবে এক ভাগ মেয়ে পাবে আর দুই ভাগ করে দুই ছেলে পাবে দুই ছেলে পাবে মানে এখন যদি তার বাবা বেঁচে থাকে যিনি মারা গিয়েছেন তার বাবা মা এখনো বেঁচে আছেন তার বাবা মা বেঁচে থাকলে এটা মানে প্রথমে আগে বাবা মা ছয়ের এক ছয়ের এক করে পাবেন বাবা মা ছয়ের এক ছয়ের এক করে তার যে সম্পদ আছে বাবার কাছ থেকে যে সম্পদটা এই সম্পদটা কিন্তু এখন ওনার সম্পদ বলতে উনি ওনার নিজস্ব নিজস্ব কেনা সম্পদ এবং বাবার সম্পদ উনি পাবেন কোথ থেকে বাবা তো মারাই যায় না মারাই যায়নি এখন সুতরাং ওনার নিজস্ব অর্জন যেটুকু সেটুকু এখানে বিবেচনায় আনতে হবে কতটুকু পাবে এরকম কেস যদি থাকে যে একজন ব্যক্তি মারা গেছেন ঊর্ধ্বতন মধ্যে রয়ে গেছে তার বাবা এবং মা মা আর সমপর্যায়ের মধ্যে রয়ে গেছেন তার স্ত্রী আর অধস্থনের মধ্যে রয়ে গেছেন সন্তান সন্তান দুই ছেলে এক এক মেয়ে এই ধরনের ক্ষেত্রে বাবা পাবেন ওয়ান সিক্স ছয় বাগের এক ভাগ মা পাবেন ওয়ান সিক্স ছয় বাগের এক ভাগ স্ত্রী পাবেন আট বাগের এক ভাগ এইটুকু দেওয়ার পরে বা সম্পদের মধ্যে ছয় বাগের এক ভাগ বাবাকে আবার মাকেও ছয় ভাগ ছয় বাগের এক ভাগ তার মানে বারো ভাগ পাইলেন না বারো ভাগ না তো তিন ভাগের এক ভাগ হবে ওয়ান থার্ড চলে গেল ছয় বাগের এক ভাগ যোগ ছয় বাগের এক ভাগ তিন ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের তার টোটাল সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ বাবা মার কাছে বাবা মার কাছে চলে যাবে আচ্ছা আর দুই ভাগ থাকলো দুই ওই দুই ভাগ না মোটের উপরে আটের ভাগের এক ভাগ পাবে স্ত্রী না তাহলে এটা কি প্রথম কি স্ত্রীরটা ভাগ হবে না বাবা মারটা ভাগ হবে একসাথে জাবির মানে এরোলো জাবিল ফুরুজ একসাথেই হবে এটা আট আর ছয় কে মানে আমি আপনাকে বলি যে যিনি মারা গিয়েছেন উনি দশ লাখ টাকা রেখে গিয়েছেন দশ লাখ টাকা রেখে গেছেন তার বাবা আছে মা আছে তার দুই ছেলে আছে এক মেয়ে আছে স্ত্রী আছে এটা ক্যালকুলেশনটা এখানে লাইভে করাটা মানে ডিফিকাল্ট হবে আমি ফর্মুলাটা বলি জি ফর্মুলাটা হলো প্রথমত ছয় বাগের এক ভাগ যোগ ছয় বাগের এক ভাগ যোগ আট বাগের এক ভাগ এতে যা দাঁড়াবে আটে আর ছয়ে ইয়ে হবে আপনার মানে ছয় ছয় বারো আট বিশ না বিশ না আপনার হবে এখানে বর্গ ইয়ে হবে কত এটাকে যদি আমরা ভগ্নাংশ করি চব্বিশ চব্বিশ দেওয়া ভাগ যাবে ইয়ে হবে চব্বিশ শরটা হবে চব্বিশ তাহলে চব্বিশ হলে চারশো চব্বিশ চব্বিশ বাঘের চায়ের বাবা চব্বিশ বাঘের চায়ের মা আর চব্বিশ বাঘের তিন হলো স্ত্রী তাহলে চায়ের আর তিন সাত সাত আর তিন কত দশ চব্বিশ বাঘের দশ ভাগ তাদের তিনজনের মধ্যে ভাগ হয়ে চব্বিশটা কীভাবে ভাগ করলে ছয় বাঘের এক ভাগ যুগ ছয় বাঘের এক ভাগ যুগ আট বাঘের এক ভাগ তো ছয় দুইটা ছয় আর একটা আট তো এটার
प्रश्न कर सम्पद बन कथा गाजीपुर चौबीसारो चौबीस भागर एगारो भाग बंटित हो जाए चौबीस भागर तेर भाग थे तेर भाग के पांच भाग कर चौबीस तेर के पांच दिए भाग दिए जाने अवशिष्ट पांच भाग कर एक भाग मे दुई भाग प्रथम ऐले के और दुई भाग द्वित ऐले के धरण उत्तराधिकार जो थे बेपार तो मानी लाइव ए व्यय बोलने दर्शक बुझे ना एरक केस जो थे परामर्श थे दर्शक के उनाराची को जिन्हें फरजर इगुल मैं गणित गु जरा बुझे गाणितिक हिसाब का बेरकर दीते हैं एर मैं आलेम अथवा को मैं मानी लोकल लयार ना दस लाख जेहेतुलेटर बेर कर स्त्री कतटुकु पा अच्छा प्रत्येक बार दिल चार लक्ष आठान्न हजार तीन सौ बत्रीस टाइम बांगतरा सह हम तीन सौ तेतरिश टाक बाबा मा बाबा मा स्त्री मिले चार लक्ष मान आठान्न हजार तीन सौ तेतरिश टाक तरह मध्य भाग हो जाए गए देखा जाए कि चौबीस भागर एगारो भाग हलो जी मानी बराबर पांच लाख टाक हम चौबीस भागर बारो भाग हित जेहतु हाट का कम बेसि चौबीस भागर एगारो भागे ये सन्तान मध्य भागाभागी है कतटुकु दस लाख एक दुई एक दुई तीन पांच लक्ष एकचल्लिस हजार छोटी टाइम बंटित हो सतान पांच कौन तीन सन्तान मध्य ये कि भाव पांच लक्ष एकषट्टी हजार कटे छत्षट्टी पांच लक्ष कत बोल एकषट्टी हजार एकषट्टी हजार जी पांच लक्ष एकषट्टी हजार छत्षट्टी एट पांच भाग है मे पा एक लक्ष बारो हजार तीन सौ तेतरिश टाक चल्लिस पैसा मार चाहते कम पा मार चाहते कम पा और ये दुई दा पुरान दी जा पा प्रत्येक भाई जी 
আর প্রত্যেক ভাই পাবে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয়শো ছেষট্টি টাকা প্রিয় দর্শক আমরা এই মেরাসের এই বিষয়টাতে আমরা দশ লাখ টাকা ধরেছি একজন ব্যক্তি যিনি রূপকভাবে ধরা রূপকভাবে আমরা ধরেছি তার দুই সন্তান দুই ছেলে এক মেয়ে আছে তার স্ত্রী আছে এবং ওনার বাবা মাও আছে কিন্তু উনি মারা গিয়েছেন মারা গিয়েছেন এখন তাহলে তার বন্টনটা কী হবে আমরা রূপক ধরেছি কিন্তু নিয়মটা কিন্তু এটাই হবে যে যদি বাবা মা থাকে তাহলে ছয় ভাগের এক ভাগ এক ভাগ পরে বাবা মা পাবে এবং যিনি মারা গিয়েছেন তার স্ত্রী পাবে হলো আট ভাগের এক ভাগ আট ভাগের এক ভাগ যদি ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই থাকে আর যদি শুধু মেয়ে থাকে ছেলে না থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ আর শুধু যদি মেয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ তাহলে হিসাব আবার অন্যরকম হয়ে যাবে আর যদি মেয়ে না থাকে শুধু ছেলে থাকে তাহলে তাহলে আট ভাগের এক ভাগের এক ভাগে পাবে তাহলে মা দুই ধরনের সম্পদের মালিক হতে পারে যদি মেয়ে শুধু মেয়ে থাকে তাহলে চার ভাগের দুই ধরনের মানে সম্পদের মানে মানে ওনার নির্ধারিত অংশ রয়েছে দুই ধরনের জি কখনো কখনো আট ভাগের এক ভাগ কখনো কখনো চার ভাগের এক ভাগ বাবা কখনো কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ কখনো কখনো ওনার অংশ থাকবে না ওই অবশিষ্ট সম্পদের মালিক হবে তিনি আশাবাহী হিসেবে যদি ছেলে না থাকে যদি ওই মৃত ব্যক্তির কোনো ছেলে ছেলে না থাকে শুধু স্ত্রী আছে এবং মেয়ে আছে তাহলে তাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে বাবা তাদের নির্ধারিত অংশ কত হতে পারে যদি ছেলে না থাকে মৃত ছেলে না থাকে মেয়ে হলো সর্বোচ্চ তিনের দুই দুইজন যদি থাকে তিনের দুই আর একজন যদি থাকে তাহলে আপনার ক্ষেত্র বিশেষে কম বেশি হবে তো ওই ক্ষেত্রে আশাবা হবে বাবা বাবা আশা বাবা আশা হবে বাবা তখন কত অংশ পাবে না অবশিষ্ট যা থাকবে সবটুকু তাহলে যাদের মানে অংশ যাদের নির্ধারিত রয়েছে তাদের অংশ দেওয়ার পরে অবশিষ্ট যা থাকবে সবটুকু বাবা দু লাখ টাকা রেখে মারা গেলেন উনি তাহলে উনি স্ত্রী পাবে কত মেয়ে পাবে কত যদি মেয়ে থাকে আর ওয়াইফ থাকে জি তো মেয়ে যদি দুই বা তত দিক থাকে তারা দুজনে পাবে আপনার তিনের দুই তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগের তিন লাখ টাকা আছে দু লাখ টাকা মেয়েরা পাবে আর এক লাখ টাকা মা পাবে চার ভাগের এক ভাগ এই এই এক লাখ টাকার চার ভাগ এক ভাগ মোট টাকার আছে চার ভাগের এক ভাগ স্ত্রীর এক দুই তিন তিন লাখ টাকা বিভাগ চার পঁচাত্তর হাজার টাকা স্ত্রী পাবেন স্ত্রী প্রথম স্ত্রীটা দিতে হবে না একসাথেই 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 পঁচাত্তর টাকা পাবেন স্ত্রী মনে রেখেন আপনি লিখে রাখেন পঁচাত্তর হাজার টাকা আর কন্যারা সবাই মিলে পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ তাহলে সিম্পল তিন লাখ যেহেতু দুই লাখ টাকা চলে যাবে জি তাহলে দুই লাখ পঁচাত্তর চলে গেল জি দুই লাখ পঁচাত্তর আর থাকলো কত আর থাকলে পঁচিশ পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা বাবা পাবেন বাবা মা পাবে না বাবা তো মা তো নাই বাবা যদি বাবা মা দুজনে থাকে তাহলে মা পাবে ছয়ের এক মোটের সম্পত্তি ছয়ের এক পাবে বাবা এরপর অবশিষ্ট যেটুকু থাকবে এটুকু পাবে বাবা ও তাহলে বাবা মাকে আগে দিতে হবে না নির্ধারিত অংশ যাদের মানে একই লাইনে আগের পরে নাই যোগটা হবে ছয়ের এক যোগ চারের এক যোগ তিনের দুই আচ্ছা আচ্ছা এতে গিয়ে যতটুকু যাবে এটুকু যাওয়ার পরে অবশিষ্ট যেটুকু থাকবে সেটুকু বাবার ছেলে না থাকলে বাবা আসাবা ছেলে না থাকলে বাবা কখনো বেশি পাইতে পারে উত্তরাধিকার কম থাকলে আবার উত্তরাধিকার বেশি থাকলে বাবা হয়তো ছয় বাগের কাছে কমও হয়ে যেতে পারে এটি আল্লাহ আপনি চমৎকার প্রিয় দর্শক আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে উস্তাদ যদিও বলছিলেন যে আসলে লাইভে এই ক্যালকুলেশনগুলো আনুপাতিক হারে করাটা মুশকিল যেহেতু লসাগুর এখানে একটা বিষয়ে থাকে আমরা তারপরও তিন লাখ টাকা ধরে একজন যিনি মারা গেলেন তার ছেলে নাই তার মেয়ে আছে দুজন তার হলো স্ত্রী আছে তার বাবা মা এখনো বেঁচে আছেন সেটার কে তিন লাখ টাকার কীভাবে বন্টন হবে সেটা ওস্তাদ বলে দিয়েছে একই পদ্ধতি তিন লাখের ক্ষেত্রে যা হবে তিন কোটির ক্ষেত্রে তাই হবে পঁচিশ কোটি হলে জি জি হারা হারটা এই হার হার দৃষ্টিতে সে আমরা চমৎকার আজকে কিছু জিনিস জেনেছি কিন্তু সেটা আসলে অনেকেই জানতো না এটা আমরাও অনেক মানে কম জানতাম মিরাসের বিষয়টা আজকে আপনার মাধ্যমে এটা আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক মিরাসের বিষয়ে সাবধান আল্লাহ হদুদ বলেছেন এবার আপনার কাছে যে প্রশ্ন আমরা জানতে চাই সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে উত্তম বন্টন পদ্ধতি আমরা সংক্ষেপে যাব আমাদের হাতে সময় আছে আর পাঁচ মিনিট উত্তম বন্টন পদ্ধতি কিভাবে করবে আজকের এই আপনার এই আলোচনা থেকে যেন একজন মানুষ যারা আমাদের দর্শক যারা শুনছে তারা যেন উত্তম বন্টন পদ্ধতি যেন তারা যেন একটা রেজাল্ট পায় আচ্ছা তো আসলে আমরা বলি যে গুড বেটার বেস্ট জি আমরা যদি উত্তমটা বেস্ট অর্থে ধরি আহসান ধরি জি তাহলে আহসান বন্টন নীতি হলো সম্পদ যেইভাবে আছে এইভাবেই থেকে যাবে 
মারা যাওয়ার পরে উত্তরাধিকারী যারা আছে তারা বসে বা ওনাদের আরও মুরুব্বীরা যারা আছে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বা পাড়ার মুরুব্বী মেম্বার বা ওই জাতীয় যারা আছে তারা বসে আল্লাহ প্রদত্ত যে ঈশ্বর এই বিধান রয়েছে বন্টনের সেই স্বর এই বিধান অনুযায়ী প্রত্যেককে যার যার অংশ দিয়ে দেবে এখন বোন অংশ নিয়ে যদি মনে করে আমার টুকু আমি নিবো না আমি দিয়ে যাব তার স্বেচ্ছায় যদি দিয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই মাঠটুকু তিরিশ টুকু যদি মনে করে স্ত্রী নেবে না দিয়ে যাবে সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু উত্তম বন্টন পদ্ধতি যদি বলি অ্যাক্সিলেন্ট বন্টন পদ্ধতি বা আহসান মানে একেবারে মানে যেটা আমরা একদম বেস্ট বন্টন আনি যদি বলি তাহলে সরিয়া অনুযায়ী সরিয়া যেইভাবে হার নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং বন্টনের যে রোল বলে দিয়েছে সম্পদ একেবারে নিউট্রাল পজিশনে থেকে যাবে মারা যাওয়ার পরে আগের তিনটা হক আদায় করে অবশেষে সম্পত্তিগুলো এইভাবে ক্যালকুলেট করে হারাহারি মতো তাদের সম্পত্তি তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া এটুকু হলো তোমার হক উনি হক বুঝে পাওয়ার পরে যদি মনে থাক বাই গরিব মানুষ বাইরে দিতে আমি আমার টাকা নেওয়ার দরকার নাই আমি বাইরেই দিয়ে গেলাম অথবা আমাদের দেশে একটা জিনিস আছে বোনের সম্পত্তি খালি বাইকে দেওয়ার প্রশ্ন উঠে বোনেরও তো অবস্থা খারাপ থাকতে পারে বাই মানে যথেষ্ট সচল টাকা শহরে বাড়ি আছে বাসতালা তো উনিকে এটা মনে করতে পারে না যে গ্রামের আমি এই প্রশ্নটা করতে মানে গ্রামের আমার এই এক বিঘা সম্পত্তি দশ কাটা সম্পত্তি গ্রামের এটুকু রান বোন ওই যে আমার মেজু বোনটা খুব অসহায় অভাবই আছে আমি আমার টুকু তাকে দিয়ে দিই আমরা কিন্তু খালি এটা সিদ্ধ করি বোনারটা যেন বাইদেরকে দিয়ে যায় এটা কেন ভাবতে পারি না যে বোনও তো দরিদ্র থাকতে পারে বাইরের সম্পত্তির ইচ্ছা করে যেন বোনকে দিয়ে দেয় যার যার অংশ সে যে যাকে দিতে চায় এক বোন আরেক বোনকে যদি মনে করে দিবে এক ভাই মনে করে আরেক ভাইকে দিয়ে দিবে অথবা এক ভাই মনে করে আরেক বোনকে দিয়ে দিবে সেটা তাদের সম্পত্তি তাদের হাতে এসে যাওয়ার পরে তারা যেইটা খুশি সেইভাবেই তারা তাসারুফাত করতে পারবেন তারা সেটার উপরে বোক দখল এবং তাদের মতো করে তারা সেটা ব্যবস্থা নিতে পারবেন কিন্তু উত্তম হলো হারাহারি মতো বন্টন করে তাদের হক তাদের হাতে বুঝিয়ে দেয় এরপর তারা সিদ্ধান্ত নেবে কি করবে না করবে আর এই যে খালি বাইদেরকেই বোনের সম্পদ দিতে হবে এই টেন্ডেন্সিটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যদি অভাবী থাকে বোন বোনের দিকে হাত বাড়াবো যদি অভাবী থাকে ভাই বাইয়ের দিকে হাত এটা হলো এহসান ইন আল্লাহ ইয়ামুরুকুম বিল আদল চার যার হারাহারি মতো এটুকু পৌঁছে এটা হলো আদল এরপরে বলছে ওয়াল এহসান এরপরে এহসানের নির্দেশ এবার বোনের প্রতি তুমি এহসান করো আমি পাঁচ লাখ টাকা পাইছি ঠিক আছে দুই লাখ টাকা ছোটো বোনকে দিয়ে দিলাম আমি দুই কোটি টাকা এনে ভাগে পাইছি তা এত টাকা আমার সেলিব্রেটি বিদেশে আসে যথেষ্ট টাকা পাইছে এই টাকা আমি কী করবো আমার এই পাঁচ কোটি টাকার মধ্যে ঠিক আছে আমি দুই কোটি টাকা আনলাম তিন কোটি টাকা অন্যান্য ভাই বোনদেরকে দিয়ে এসে বললাম ভাগ করে তো এইটা বাকিটা হলো এহসান কিন্তু আদল প্রথম করতে হবে তারপরে এহসানের প্রশ্ন আর আমরা আদল না করেই কিন্তু এহসানের জন্য পীড়াপীড়ি করি যে গ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে যে অংশ আনলে ধ্বংস হয় এই কারণে বোনেরা যায় না বাইরের বাইরের থেকে সম্পত্তি আনতে বাপের অংশ আনতে বোনেরা যায় না তো অংশ আনলে নাকি ধ্বংস হয় এই কথাগুলো প্রচারণা গ্রামেগঞ্জে মানে প্রচার করা হয়েছে এগুলো কোনো স্বর এই কথা নয় এই কথাগুলো কোনো ভিত শরীয়তে কোনো ভিত্তি নেই হক অনুযায়ী অংশ অনুযায়ী প্রত্যেকের হক তাকে বুঝিয়ে দেয় এরপরে উনি যদি সেটা এহসান করতে চায় কারো প্রতি তার ব্যাপার আমার কাছে আরও দুটি প্রশ্ন আছে সম্পদ মন্টন কেন্দ্রিক সেটা হলো যে আপনি যদি একটু বলেন যে যে কারো কোনো মৃত ব্যক্তি শুধুমাত্র মেয়ে আছে মেয়ে আছে অনেকে মেয়ের নামে সম্পদগুলি লিখে দিয়ে যান যে একটু যদি বুঝিয়ে বলেন এখানেও সে ইন্নামাল আহমাল বিন নিয়াত উনি কেন লিখে দিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তো একটা বন্টন নীতি আছে উনি লিখে দিয়ে যাচ্ছেন কেন অলমোস্ট দ্য কেসেস আমরা স্টাডি করে দেখেছি উনি লিখে দিয়ে যান এই কারণে যে উনি মারা যাওয়ার পরে যেহেতু ওনার ছেলে নেই তাহলে মেয়েরা একটা জাবিল ফুরুজ এখানে আশা বানা মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট অংশ পাবে বাকি অংশ তার ভাইরা পাবে ভাইরা বেঁচে না থাকলে তার ভাইয়ের ছেলেরা পাবে মেয়েরা কত অংশ পাবে সর্বোচ্চ তিনের দুই মেয়েদের অংশ সর্বোচ্চ তিনের দুই পর্যন্ত পাবে যদি একাধিক মেয়ে থাকে আর বাকিটুকু পাবে তার আশা বা যারা তার স্ত্রী আছে না স্ত্রী যদি থাকে আটের এক পাবে স্ত্রী আটের এক পাবে মেয়েরা তিনের দুই পাবে তিনের দুই পাবে আর আর বাকিটা পাবে চাচারা অথবা চাচা না থাকলে চাচাতো ভাইরা সেভাবে ওই যে চাচাতো চাচারা বা চাচাতো ভাইরা যেন না পায় আমার কাম কামাই করার সম্পত্তি আমার মেয়েরই খাবে ওদেরকে আমি কেন দিব ওরা যেন না পায় সম্পত্তি দুদিন পরে সেজন্য এটার উপরে মানে মানে অধিকার ফলাতে না পারে এই জন্যে লিখে দিয়ে যায় যদি এই উদ্দেশ্যটা থাকে এই উদ্দেশ্যটাই মন্দ কেন মন্দ এই সম্পদের মালিক তোমাকে যিনি বানিয়েছেন ওই বন্টন নীতিরও তিনিই করেছেন যে আল্লাহ তোমাকে এই এত কোটি টাকার মালিক বানাতে পেরেছেন সেই আল্লাহ ওই বন্টন নীতি দিয়েছেন তুমি মারা যাওয়ার পরে আল্লাহ তোমার বাতি জায়গায় তুমি বঞ্চিত করছো ওই বাতি জায়গায় হকদার বানিয়েছেন আল্লাহ তো আল্লাহ যাকে হকদার বানিয়েছেন তুমি মারা যাওয়ার পরে তুমি তাদেরকে কেন তোমার কলমের খোসায় বঞ্চিত করে যাচ্ছ
আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহই বিধান দিয়েছেন আল্লাহই তাদেরকে হকদার করেছেন আর এটা আল্লাহ কেন করেছেন কোনো মেয়েই যেন আশাবাহীন না থাকে আশা মানে অভিভাবক কোনো মেয়েই যেন অভিভাবকহীন না থাকে তার বিপদে আপদে তার কোনো একটা প্রয়োজন তার জমি অন্য কেউ দখল করতে আসে লাঠি লুয়ে কে যাবে তার চাচা বাইরে যাবে তার কোনো একটা বিপদ হলে তার চাচা বা চাচা বাবা যেহেতু নাই ভাই যেহেতু নাই কার কাছে যাবে সে চাচারা যাবে আর পৃথিবীতে আল্লাহ তালা গিভেন টেকের মধ্যে রেখেছেন তাই চাচারাও যেন তাদের সাথে কিছু ইটারে জড়িত থাকে তখন চাচারা তার সুবিধা অসুবিধায় তার মেয়ে বিয়ে দেখে মানে মানে দেখতে যাইতে হবে কথা বলতে হবে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে আমার তো ভাই নেই কে করবে সেগুলো চাচারা করবে চাচা তো ভাইরা নিজের ভাইয়ের মতো এসে করবে এই জন্য আল্লাহ তালা সামান্য একটু সম্পদের লেজ এখানে লাগিয়ে দিয়েছেন আমরা অনেকে সেইটুকু পর্যন্ত কেটে দিয়ে যাই পরবর্তী এই মেয়েগুলো ইনসিকিউট হয় এবং তার জীবনটাও শেষ বয়সে গিয়ে ইনসিকিউট করে মেয়েরা বাবাকে না জিজ্ঞেস করে সম্পত্তি ওনাদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে যায় এরকম ঘটনা আমাদের বহু জানা চমৎকার আপনাকে খুব সুন্দর করে আপনি আসলে আমাদের আজকে মিরাসের বিষয়টা বললেন বোন কবিতার সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল রসুল্লাহ সাল্লাম সাহারি এবং ইফতার কি কি কোনো নির্দিষ্ট খাবার ছিল না এই ব্যাপারে সর এই মাসালা যেটা ইসলামিক স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেই যেই খাবারটা সহজ এবং মানে ইজিভাবে সংগ্রহ করা যাবে সেটি এবং প্রধান খাদ্য দ্রব্য যেটা যেই সমাজে প্রধান খাদ্য দ্রব্য বন্ধ রাখতে হবে সুন্না কিন্তু বস্তু নয় সুন্না হলো আদর্শ রাসুল কোনোদিন খেজুর খাননি রাজুল খেয়েছেন ওই সমাজের মাস্টার ফুড যেটা সেটা ওই সমাজের মাস্টার ফুড ছিল খেজুর এই জন্য রাসুল খেজুর খেয়েছেন উনি যদি ইংল্যান্ডে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই খেজুর খেতেন না ওইখানে মাস্টার ফুড যেটা সেটা খেতেন উনি বাংলাদেশ আসলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মাস্টার ফুড ভাত খেতেন এই জন্য বস্তুকে আদর্শ করা যাবে না আদর্শ করতে হবে তত্ত্বকে আর তত্ত্ব হল রাসুল যা মাস্টার ফুড খেয়েছেন তো মাস্টার ফুড যেটা যার জন্য যেই যেই সমাজে যেটা প্রিন্সিপাল ফুড সেটাই খাওয়াটা হলো উত্তম এখন যদি বলে যে খেজুরই খেতে ওই এলাকা যে এলাকায় খেজুর পায় না হয় না তারা খাবে কোথ থেকে আর কোনো সময়ে পুরো রাসুল তো সারা বছর রোজা রেখেছেন একটা নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে সবসময় ইফতার করেছেন একটা নির্দিষ্ট জিনিস সেই দিয়ে সবসময় খেয়েছেন এমন বড় নাম আমরা পাইনি তবে ইফতার করার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল বলেছেন যদি সম্ভব হয় খেজুর দিয়ে ইফতার করবে যদি সেটা না থাকে তাহলে পানি দিয়ে ইফতার শুরুটা করবে ইফতারের শুরুটা করবে এটা দিয়ে এটা উত্তম যদি করা যায় কিন্তু যেখানে খেজুর জোগাড় করা সম্ভব হয় না সেখানে অন্য যেটা পাওয়া যায় সেটা সাহারে না খেলে রোজা রোজা হবে কিন্তু সাহারি বুঝে তা সাহারু ফাইন নাফিস শহরে বারাকা তোমরা সেহারি গ্রহণ করো কেননা এটার মধ্যে বরাকাত রয়েছে বরাকাত দুই ধরনের একটা হলো তাত্ত্বিক বরাকা একটা হলো বস্তুগত বরাকা বস্তুগত বরাকা হলো সেহরি যদি আমি খাইতে আমার শরীরে সারাটা দিন এনার্জি দিবে আমি 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 শক্তি পাবো আমার কষ্ট হবে না আর যদি সেহরি না খাই তাহলে সারাদিন একটু কষ্ট থাকবে ক্ষুদা লাগবে বেশি মানসিকভাবে একটু মানসিকভাবে দূর হবে শারীরিকভাবে দুর্বল থাকবো আর তাত্ত্বিক হলো যেহেতু আল্লাহ সেহরি খাওয়ার কথা বলেছে এটা সুন্নত আমল আল্লাহ এর জন্য বরকত দান করবেন এই জন্য আল্লাহ সব দান করবে সুন্নত অনুসরণ নফল রোজাতে নফল রোজাতে কেউ যদি সেহারি না খেয়ে রাত্রে শেষ রাত্রে মানে উঠতে হয়তো বা কষ্ট হয় অথবা মানে দেরি হয়ে যাবে এটা তো কন্টিনিউ রোজা নেওয়া সপ্তাহে দুই দিন সম্ভব বৃহস্পতিবার রোজাতে সে যদি রাত্রে খাবারের সাথে যদি সেহারে নিয়োগ করে যদি সে ঘুমিয়ে যায় তাহলে অসুবিধা নেই ওইটাই সেহারি হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু ওই যে ওই বরকতটা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন চারটার সময় খাইলে সাড়ে তিনটার সময় খাইলে সারাদিন যে এনার্জিটুকু পাইতেন নয়টার সময় খাওয়ার সময় শুয়ে ঘুমেছেন ইতিমধ্যে তার খাবার তো অর্ধেক ওই হজম হয়ে এনার্জি শেষই হয়ে গেছে কিন্তু রোজা হবে রোজার কোনো ক্ষতি রেজাক আল্লাহ আপনাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন আল্লাহ আপনাকে আমাকে সহ যারা দর্শক আছেন সকলে যেন বন্টনে কোরআনই করতে পারে এই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দিন আমি আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের দর্শক বৃন্দকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আসুন না বন্টনে কোরআনই করি আল্লাহ যে বন্টন দিয়েছেন হদুদ বলেছেন এই সীমাটা যেন আমরা লঙ্ঘন না করি একই বাবার সন্তান ছেলেও সন্তান মেয়েও সন্তান ছেলেরা খালি সম্পদ নেয় আর সম্পদের মূল্য ধরে ভাগ করাটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ঢাকা শহরের সবচেয়ে দামি বাড়িটা হলো ছেলের আর গ্রামে একদম ওই খালপাড়ের জমিটা হলো মেয়ের যেটা ভেলুলেস যেখানে ফসল হয় না ঘাস টাস উঠে আছে এটা নয় মূল্য ধরেই সম্পদের বন্টন করা হলো বন্টন কর আনে আসুন না আমরা বন্টন কর আনে করি কেয়ামতের দিন যেন আমাদেরকে যেন জবাবদিহি করতে না হয় সম্পদ নিয়ে আর একটি সাবধানতা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলছি সম্পদ নিয়ে এই জমি জমা নিয়ে যারা দুষ্টমি করেছেন বন্টনে শয়তানি করেছেন ইন ফিউচারে তারা ভূমিহীন হয়ে গেছেন অনেক পরিবারকে আমরা দেখেছি আপনি মনে করছেন এক শতক জায়গায় বেশি নিয়ে আপনি ছল ছাত্রী করে এক শতক জায়গায় বেশি নিয়ে আপনি ধনী হয়ে গেছেন না আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন সম্পদ নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছেন তারা সম্পদহীন হয়ে গেছেন ভূমিহীন হয়ে গেছেন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি যারা শুনছেন অবশ্যই